Beste uh, Chris, Trudy, Luna, Noah, welkom hier op Huid. Ik zei net al bij uh, binnenkomst heb ik een klein feestje voor jullie georganiseerd. Ja, we hebben je voorzien van je eigen stoel. Ik weet niet of die mensen dat hier weten, maar die stoel stond een uur geleden nog bij Chris thuis en nu staat hij hier. Ja, ja je hebt vast een beetje om je heen gekeken, Chris, wie zich, wie zich niet allemaal hier bevindt. Hè? Dat is uh, familie, vrienden en allerlei organisaties waar jij uh, bij betrokken bent geweest of waar je nog steeds bij betrokken bent op een of andere manier. Ik noem ze even, volgens mij zijn er vertegenwoordigers van negen organisaties hier en ze zitten een beetje verspreid aan verschillende tafels, zag ik. De hervormde gemeente Elburg is hier aanwezig, de Loe is aanwezig, Arend de Boekop is aanwezig, de Stichting Gemeenschapscentra Elburg heb ik gezien, de gymnastiekvereniging SSS en voor degenen die zich afvragen wat dat betekent. Dat is een hele spannende afkorting, sport staalt spieren. Stichting Wielerster, Stichting Daarvoor is aanwezig, Stichting Kerst in de Vesting, zal ik hier volgens mij. En de BVE is er inderdaad ook. En uh, we zijn allemaal gekomen voor jou, Chris. Te veel eer. Te veel eer. Te veel eer. Ja, goed. Ze hebben je met een smoesje heen gelukt. Volgens mij hebben jullie net een hele mooie uh, fotosessie uh, in, de binnenstad. in de binnenstad. En uh, toen vroeg je af waarom rijden we niet naar huis. Nou, het is niet zo wel van huis trouwens. Nee, ik vroeg mij niks af. Oké. Okay. <laughs> je dacht, we gaan nog even koffie drinken bij thuis. Ja, ja, ja. Ja, je voelt wel aankomen. Ik ga speciaal het woord tot jou richten vanmiddag om een uh, speciale reden. Want uh, we zijn dankbaar voor alles wat jij hebt gedaan voor uh, Elburg. En om uh, te benadrukken dat het een speciaal moment is, heb ik nog iets meegenomen. Nu wordt het officieel, Chris. Ja, Chris, uh, iemand noemde jou een betrokken vrijwilliger die je er heel graag bij wil hebben. En dat is wat ik uit de mond van heel veel mensen heb gehoord waar jij vrijwilligerswerk hebt gedaan. Dat je iemand bent die men er graag bij wil hebben. En waarom, dat zal ik zo meteen iets over zeggen. Um, jij hebt je al 40 jaar, meer dan 40 jaar ingezet voor onze gemeenschap hier in Elburg. Op allerlei manieren en trouwens ook voor dingen buiten Elburg. Um, en ik noem eventjes een aantal dingen die je gedaan hebt. Zonder helemaal uitputtend te kunnen zijn, maar het is een behoorlijke indrukwekkende lijst. Vooral dingen die te maken hadden met financiën en administratie, bestuurlijke kant, um, maar niet alleen. Dat zingt een klein beetje rond. Um, je bent al zo'n 40 jaar als ik het goed heb organist. Goed heb organist. Nou, op de kop af. Op de kop af, vandaag ook nog? Dit, dit jaar, nee. Dit nou, dit jaar. Voorjaar. Dus ruim 40 jaar inderdaad in ons organist en dat doe je met hart en ziel. Ik ben er zelfs ook wel eens getuige van hoe je dan achter het orgel zit en de preek op je het inwerken en vervolgens... Uh, uh, na, het, na de preek probeert uh, in het oorlogspel duidelijk te maken wat het met jou heeft gedaan, maar ook wat die woorden betekenen. En dan inderdaad voor overgave het orgel laat klinken in de Grote Kerk. En overigens ook uh, in de Oosterkerk. Uh, je was ook uh, organist van uh, Ravidim. Ik zag trouwens ook uh, vertegenwoordigers van Ravidim. Volgens mij heb ik die net helemaal niet genoemd, maar die zijn er ook. Want daar heb je natuurlijk ook dingen gedaan. Ik zag onder andere de oud-dirigent van Ravidim daar uh, zitten. En de oud-voorzitter, ja, zie je, dus zijn er dus ook. Ja, en dan uh, ben je op heel veel plekken een penningmeester geweest in onze gemeente. Um, bij uh, de Loe, van 2001 tot 2004, als ik het goed heb begrepen. En later nog een keer, van 2010 tot 2016. En daar heb je de financiën, waar het nodig was, wat verder geprofessionaliseerd en uh, op orde gebracht. En gezorgd dat ook de financiële ontwikkelingen al beter te volgen waren bij de Loe. Je was verantwoordelijk voor de begrotingen, voor subsidieaanvragen, ook voor het contact met het commissariaat voor de media heb ik begrepen. Dat ging ook via jou. Dus ook, daar had je ook landelijke contacten. Nou, los daarvan ben je ook bij Arend de Boek ook actief geweest als, als penningmeester 2005 tot 2017. Um, en niet alleen penningmeester geweest, maar je hebt je ook ingezet voor het fotoarchief. Dat hebben we dus ook deels aan jou te danken. En daar was je nog penningmeester van... Uh, de stichting Kerst in de Vesting. Ik weet niet of het officieel stichting was. 
Uh, ja, ik moet haast wel, hè. Um, dat was uh, van 2012 tot 2017, totdat jullie zeiden, ja, we gaan nu een beetje aan ons eigen succes ten onder. Um, maar dank ook voor die inzet. Want dat leidde tot fantastisch mooie evenementen, waardoor Elburg echt op de kaart is gezet. Niet alleen uh, hier lokaal, regionaal, maar zelfs landelijk. Tot en met in België toe, want volgens mij kwamen de bussen vanuit België hier naartoe om kerst in de vesting uh, bij te wonen. Nou, dan ben je betrokken geweest en nog steeds, um, volgens mij, um, bij, ja, is nog steeds bij de Stichting Gemeenschapshuizen. Hè, in verschillende vormen en rollen. En nou, het huiken ligt jou uh, na aan het hart. Je hebt hier heel wat gedaan, samen met andere bestuursleden voor elkaar gekregen. Eerst als spellingmeester, maar tegenwoordig zelfs als uh, voorzitter. Uh, en niet alleen dan natuurlijk het huiken, maar ook uh, het MSC uh, in, in Apelo. En dan ben je nog verbonden, zo kennen we je ook wel, als degene die uh, met het sportieve hart... Die vraag graag naar sport kijkt, overigens, maar ook bestuurlijk wel met sport bezig is. Bij SSS, de gymnastiekvereniging, waar allebei de dochters, sport... de dochters sporten. Eén, allebei, inderdaad. Ja, daar wil je dan ook wel voor inzetten. Dat zo'n vereniging goed blijft draaien. En je hebt ook bijgedragen aan het 100 jaar, 100 jaar bestaan van de vereniging, als ik het goed heb. En dan nog natuurlijk heel druk bezig geweest om te kijken hoe krijgen we nou een nieuwe turnhal. Ja. ja, dat kost al altijd. Maar de volhouden wint. Ik zie ook wat mensen van het college glimlachen. Um, met dank aan. Met, ja, met dank aan. Maar toch, als mensen als jij zich er niet voor inzetten, dan komt dat niet voor elkaar. En dan heb je ook nog in de raad van toezicht van Stichting Buur gezeten. Plan ongeveer 2016 tot 2020 staat hier. Uh, de omschakeling naar een ander bestuursmodel meegemaakt. Maar goed, dat zijn allemaal dingen binnen Elburg, maar ik zei net al, je hebt ook voor buiten Elburg dingen gedaan. Stichting daarvoor, er zijn ook mensen hier aanwezig die daar ook bij actief zijn. Ik zeg het trouwens goed zo, daarvoor. Ja. Dus dat is een stichting die zich inzet voor uh, Roemenië. Dat heet officieel de Stichting Dageraad voor Roemenië. Hier hebben kleding ingezameld, geld ingezameld, andere goederen ingezameld. Voor mensen in nood in Roemenië, met name voor weeskinderen in Roemenië. Nou, daar heb je dus als spellingmeester heel wat voor gedaan. Je hebt sponsoren gezocht, je hebt geld inzameld, acties georganiseerd. En mede dankzij jou hebben we, nou, zijn er ook daar kinderen geholpen. En dat is mooi. En tot slot noem ik dan nog, sinds 2019 ook, uh, penningmeester van de WVE. Nou, Chris, dat is een indrukwekkende lijst. Uh, zeer indrukwekkend. Uh, dat zegt wel iets over wie jij bent. Ja, je bent goed met financiën, dat zien we uit zo'n lijst. Uh, maar je hebt waarschijnlijk veel meer kwaliteit. En ik heb nog eens even om me heen gevraagd, ik ken jou een beetje persoonlijk, maar ik heb wat mensen gevraagd die jou wat beter kennen. Wie is Chris nou en wie maakt, nou, wat maakt nou dat je Chris zo graag erbij wil hebben als vrijwilliger? Want ken ik, willen jou allemaal hebben hier zo. Um, ja, wie is Chris nou als, als, als mens? Hè? Wat gaat er nou voor persoon achter Chris gauw? Nou, um, ik kan je vertellen dat ik allemaal brieven heb gekregen van organisaties waar je actief bent. En die hebben beschreven waarom jij zo'n bijzonder vrijwilliger bent. En dat zijn brieven vol met mooie en lovende woorden. Ik kan je vertellen dat deze inzet die jij gepleegd hebt niet hier bekend is in Elburg alleen. Niet alleen op het provinciehuis, maar zelfs door is gedrongen tot de ministeries en tot de werkkamer van onze koning. En onze koning heeft zich uh, gebogen over die activiteiten en was in, eveneens zeer onder de indruk van wat jij hier hebt gedaan. En daarom mag ik jou vertellen namens de koning, Christoffel Cornelis Hengeveld, dat gezien de aard... De duur, de uitstraling en de betekenis van je vrijwillige verdiensten, zoals ik ze juist heb genoemd, het zijne majesteit de koning behaagd heeft je te benoemen tot, let wel, ridder in de orde van Oranje Nassau. En dat is heel uniek en bijzonder. En daar horen natuurlijk Chris Versierselen bij. Um, meestal mag ik het versierselen uitreiken die passen bij het lidmaatschap van de orde, maar in dit geval de versiers die passen bij het ridderschap. Ik kom die graag uh, opspelden.
vanmiddag een, uh, een feestelijke middag. En we hoorden natuurlijk uh, ja, het hele belangrijke onderwerp, de turnhal voor Elburg. En uh, daar schijnt de wethouder veel meer van te weten, want uh, de doorslag gaf, misschien kun je dat zelf even zeggen. Ja, het is inderdaad een feestelijke middag. Uh, het grootste feest is natuurlijk dat uh, Chris Hengeveld geridderd is. Maar een van de zaken waarom hij geridderd is en wat mij betreft ook wel verdient, is dat hij zich onwaarschijnlijk lang en, en actief en, en intensief heeft ingezet voor een turnzaal, een turnhal voor um, de gymnastiekvereniging zoals het officieel heet, maar uit de turnvereniging SSS, Sport Staalt Spieren. En het is al een hele jarenlange wens om, om die vereniging een eigen onderdak te bieden. Ze gimmen nu of ze turnen nu hè, van, van, van kleine meisjes tot uh, jongvolwassen dames. Um, op verschillende locaties en verschillende gymzalen. En dat is elke keer heel veel opbouwen, opruimen, na die tijd afbreken en de volgende keer weer opnieuw opbouwen. Dus het was een hele lang gekoesterde wens om een eigen onderdak te hebben. Nou, daar zijn we mee aan het rekenen gegaan, want het was vooral rekenen, want hij moet betaald worden. En daarvoor deed het de turnhal, of de turnvereniging, SSS, deed daarvoor een beroep op ons als gemeente. Maar wat wel het mooie is, en ik haast me ook om dat erbij te vertellen, is dat ze... Niet alleen de hand kwamen ophouden, maar ze brachten ook zelf geld mee. Dus, dus zeker onder leiding van Chris Hengeveld, de voorzitter, die zei van joh Arjan, als we nou eens samen dat oppakken. Dus de turnvereniging, die kan ook wat geld in, in, in een duitend zakje doen, ja. maar jullie als gemeente moeten er ook mee helpen. Nou, en in die sportieve modus, zeg maar, zijn we dat samen gaan oppakken. En dat, dat is wel een kroon op het werk van Chris. En ja, hoe zou ik het nou zeggen, ik ben er ook... Zelf ook wel een beetje trots op dat we als gemeente daar een bijdrage aan mogen leveren. Ja. En wat mooi is het dan natuurlijk als je een penningmeester hebt, zeker deze penningmeester, die uh, kennis van zaken had ja. en dan ook nog wat meebrengt, terwijl we dat eigenlijk niet gewend zijn. Dit is een penningmeester met hart voor de zaak en niet alleen hart voor de financiële zaak, dat moet de penningmeester hebben. Deze penningmeester die was ook gewoon dubbel en dwars verbonden aan zijn vereniging. Het was echt zijn ding. En uh, ja, dan... dan... Een man met zoveel inzet, die wil je dan ook helpen. Dus terecht hè, dat hij vandaag hier een zonnetje wordt gezet. Meer dan terecht dat Chris Hengeveld geridderd is geridderd, in de orde van Oranje ja. Nassau. Nou geweldig, wij gaan er allemaal uh, van meegenieten. En uh, we gaan uitkijken natuurlijk naar die mooie nieuwe turnzaal. Zonder meer, dank je wel. Chris Hengeveld, vandaag een feestelijke dag. Want wanneer gebeurt het dat je uh, koninklijk onderscheiden wordt en dan nog wel ridder? Dat is dus een dag waarvan je denkt van dit had ik nooit kunnen bedenken. Nee, vanmorgen toen ik uh, opstond en wakker werd, had ik me niet kunnen bedenken dat, uh, dat deze dag zo zou eindigen. Nee. Dat, uh, uh, kijk, een onderscheiding is mooi, maar dat ridder is helemaal mooi. Dat is helemaal mooi. Ja. Maar dat betekent ook, uh, dat krijg je niet zomaar. Als je de lijst ziet van waar of je bij betrokken bent geweest, dan denk ik van... Hoeveel levens heb je gehad? Eén. Uh, maar uh, wat ik al zei, van, ik begin s morgens uh, om half acht. En ik stop er s'avonds om elf uur. En uh, in die paar uur kun je hoop doen hoor. Ja, maar misschien ook nog wel eens te veel. Als je achteraf kijkt, zeg je dan ook, het had misschien wel wat minder gekund? Nee, nee. Want wij hebben uh, twee geadopteerde kinderen. En uh, toen die klein waren, heb ik ze altijd naar bed gebracht. Maar toen Toch werd 11 uur, werd toen 12 uur. Ja. Maar ik heb de kinderen nooit uh, verwaarloosd. Ik ben ook altijd met ze naar de sport geweest. Uh, in het weekend was het gewoon helemaal voor mijn gezin. Nou, ik, ik heb er zo'n bewondering voor. Dan denk ik van uh, wat je dan gedaan hebt. En dat je dan nu uh, niet op, uh, op een gezonde manier, want je bent ziek. Ja. En dat weten we allemaal. En iedereen gunt je nog zoveel, voor zoveel mooie tijd. Uh, en we hopen natuurlijk dat het allemaal nog een goede kant op kan gaan. Wat vind je zelf? Nou, om op het laatste even terug te komen, de goede kant op kan gaan. Eh, eh, ik ben ongeneeslijk ziek en ik word er ook niet van beter. Oké. Okay. Eh, maar dat neemt niet weg dat je nog wel kan inzetten voor deze geen en voor, 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 voor wie dan ook. Je bent niet iemand die zegt van uh, dit feit is er nu en dat betekent nou kan ik niks meer doen. Nee, absoluut niet. Uh, misschien wel het tegenovergestelde. Dat je bepaalde dingen uh, in de loop van de jaren wil gaan afronden. Ja. Ik heb ook een paar, uh, paar dingen al afgestoten, zoals uh, de, uh, de Raad van Toezicht van Biel. En uh, ja, in, in de loop van de periode ga ik dan steeds meer 
dat afstand. Je moet nu keuzes maken. Ja, wat fysiek kan ik ook niet zo heel veel. Nee. Ik zit hier wel in de stoel, ik kan wel een klein beetje lopen. Maar met een meter of vijf, zes houdt het wel op. Maar als je morgens opstaat, dan is het toch weer een nieuwe dag. Ja, en elke dag is een feestje voor mij. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt van, maar hoe, hoe kom ik die dag door? Heb je dat gevoel ook? Nee, nooit. Dat gevoel heb ik nooit, ook nooit gehad. Wat geweldig. Eh, wat ik wel, waar ik wel moeite mee had, is eh, toen ik dit waslezen kreeg, dat ik eh, heel afhankelijk was van iedereen. Ik moest met de tillift uit bed eh, gehaald worden. En dat was je niet gewend? Nee, dat was ik niet gewend. En dat is ook de zwaarste periode in mijn leven geweest. Maar ik ben nu, ja, wat dat betreft, ook wel wat vrijer. En eh, ja, ik, ik ben en blijf positief. En die positiviteit, die heeft ook eh, geholpen bij al die werkzaamheden die je gedaan hebt. Want ik heb gehoord dat je, zoals voor de Lou... Uh, dat stond er heel slecht voor, ja, dat, toen jij daar kwam. Ja, dat, uh, ja, op het randje van een faillissement. Maar goed, ik was niet de enige die dat gedaan heeft. Ik heb destijds bij de Loer Pieter Rennen opgevolgd. En uh, ja, die was alvast begonnen met het, met het saneren. En samen hebben we het toen opgepakt. En in no time was het weer, stond het weer als een huis. Letterlijk stond het als een huis, want we hebben toen het pand aan de Vrije Straat kunnen kopen. Ja. Waar we, nu, waar we nog altijd waar zitten. We nog, waar jullie nog, ja, jullie. Ja. Ik wil wat bij zeggen, maar, ja. maar je hoort waar er nog, wij nog steeds zitten. Je hoort er nog steeds bij, hè? Ja, vind ik wel. Volg je ook de Loe nog? Ja. Dat, uh, uh, in ieder geval de, elke dag de Kamerkrant. Ja. En dan heb je ook meteen uh, de, de, de radio erachter. Uh, betekent het dat uh, de toekomst, hoe ziet die eruit? Voor mij? Ja. Uh, ik hoop rooskleurig. Ik hoop de, 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 hoe ik nu leef en hoe ik me nu voel dat ik me nog een aantal jaren zo kan doorgaan. Maar ja, ik moet er wel eerlijk bij zeggen, dat, dat weet niemand. Nee, dat weten wij ook niet. Nee, dat is ook zo. En, uh, ik wil niet zeggen, ik leef bij de dag, dat doe ik absoluut niet, want ik maak nog uh, grootse plannen. Uh, toen ik in een revalidatiecentrum uh, kwam, dat heb ik me als doel gesteld uh, voor, uh, voor de artsen daar dat ik wil trap lopen. Maar, dat vonden ze eigenlijk onzin. Ja. Maar voor mezelf uh, wilde ik gewoon met een looprekje in huis kunnen lopen. Nou, dat heb ik nu bereikt. En ik heb nu mijn volgende doel is om volgend jaar uh, weer naar Griekenland op vakantie te gaan. Oh, echt waar? Ja. En uh, nou, dan kijk eens, Jan. Ik zei, nou ja, dan citeer ik de woorden van vroeger van Pippi Langkous. Ik weet niet of je dat kent. Ja. En uh, die zei altijd van, ik heb het nooit gedaan, maar ik denk dat ik het kan. <laughs> maar ja, ze staakt er ook een beetje Wat een in. mooie leuze, ja. ja. Nou, ik kan me voorstellen dat je gesterkt wordt door hetgeen wat hier vanmiddag uh, gebeurd is. Ja, absoluut. Zoveel vrienden en mensen die uh, om je heen staan. Uh, je zult je niet alleen voelen. Nee, nee absoluut. Maar ik heb ook nooit gevoeld hoor. Ik, heb, uh, ja, ik doe natuurlijk vrij veel voor de maatschappij. Maar ik heb ook uh, het gevoel gehad, vooral vanaf dat ik ziek ben geworden, dat de maatschappij ook als een warme deken om je heen zit. Geweldig. En dat hebben ze vanmiddag laten zien. Helemaal. En dat niet alleen, maar ook de koning heeft aan je gedacht. Ja, ja dat, uh, ik, was, ik was wel verrast. Uh, Hoe wonderlijk is dat? Ja dat, uh, ja, dat kwam als een complete verrassing voor mij. Nou, we hebben het je allemaal gegund. En we hopen dat je nog heel lang bij ons blijft. Ja, dankjewel. En uh, ja, dat hoop ik ook. En jullie succes met het hele gebeuren van de Loe. Dankjewel. Graag gedaan.